A mí me encanta y a ti te fascinan los versus. Por ello, el día de hoy enfrentaremos a Chircán contra Luigi. ¿Estás listo para saber quién de los dos tiene más posibilidades de ganar este encuentro? Aquí te dejo los dos posibles resultados para ver si aciertas al veredicto final. Comencemos. En lo profundo de un templo en ruinas, escondido en la selva, se encuentra Lui, un enorme gigantopithecus que reina con autoridad sobre su territorio. Inspirado en el personaje clásico del rey Lui, esta versión moderna es una fuerza de la naturaleza. Su tamaño descomunal, brazos poderosos y personalidad imponente lo convierten en un rival temible. Personalidad carismático. Dame el secreto, cachorro. Dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Intimidante. ¿Sabes quién soy yo? Dime, Luis. Codicioso. Pero hay una cosa que no tengo y es lo que tú vas a entregarme. Quiero la flor roja. Este es el temido tigre de Bengala, cuyo nombre es sinónimo de poder y terror en la selva. Con una imponente figura, ojos penetrantes y una voz profunda, Chircán no solo es un cazador hábil, sino también un villano calculador y vengativo. Su arrogancia y deseo de control lo convierten en un enemigo mortal para cualquiera que se cruce en su camino. Personalidad Vengativo ¿No es mi rostro una advertencia de lo que es capaz un adulto? Calculador Todos en la Piedra de la Paz reunidos, hay muchos aromas para ponerme al día. Pero... Ha llamado mi atención que hay un extraño olor este día. Agresivo. ¡Volver aquí! Vamos al encuentro real. Cuando hablamos de Louis, es imposible ignorar su descomunal tamaño. Con una altura aproximada de 4 metros y un peso masivo de una tonelada, este gigantopithecus redefine lo que significa ser un gigante. Sus brazos de 3.2 metros no solo le dan un alcance impresionante, sino que también lo convierten en un contendiente capaz de aplastar a sus enemigos con fuerza bruta. Por otro lado, Chircán, aunque más pequeño, no se queda atrás en escala, con una altura de 1.45 metros al hombro y un peso de 500 kilogramos. Este tigre es una máquina de caza compacta y letal. Su musculatura densa y agilidad lo hacen tan peligroso como su presencia intimidante, mientras que Louis domina por fuerza y tamaño. Shir Khan confía en su velocidad y precisión. La diferencia en sus dimensiones plantea un interesante contraste. Podría el músculo superar al depredador perfecto. La resistencia de Chircán ante los ataques es simplemente impresionante. En su enfrentamiento con el oso, Un leopardo. Una manada de lobos.
y la embestida de un enorme búfalo demuestran una tenacidad inquebrantable. Por otro lado, Louis también es capaz de resistir ataques feroces. Un ejemplo claro de su resistencia es el momento en el cual atraviesa completamente el piso de una construcción antigua, dejando en claro que su enorme cuerpo es capaz de soportar impactos extremos sin perder fuerza. En cuanto a resistencia física, el poderoso tigre se lleva a este punto. La inteligencia no es necesariamente el fuerte de Louis. Un ejemplo claro de esto es el hecho de que a pesar de tener a Mowgli, un niño capaz de entregarle el secreto del fuego, Louis comete un error estratégico al intentar atraparlo, en lugar de enviar a sus súbitos para hacer el trabajo sucio. Se ofrece a hacerlo el mismo y lo hace por un lugar donde su enorme tamaño no le permite moverse con facilidad, cuando podría haber delegado esta tarea a sus seguidores más pequeños y ágiles. En comparación a Chircán, quien demuestra su gran astucia al confundir a Mowgli, haciéndole creer que es el enemigo de la naturaleza. A lo largo de la película, vemos que el tigre no solo es un maestro del combate físico, sino también un experto en manipulación verbal. Y si no me crees, solo escucha la clase, el estilo de palabras con las que amenaza la madre de Mowgli. Pero de quien tienen que cuidarse siempre, es del pájaro cucú. Les cuento cómo sobrevive esa ave. Se aprovecha del amor de las madres. El cucú, pequeños, no se aflige en cuidar hijos. Él solo esconde sus huevos en los nidos de aves más simples. Y cuando nacen, la madre no ve la diferencia. Los alimenta, los cuida. ¿Y les digo qué pasa con sus hijos reales? Se quedan sin comer y mueren abandonados. Todo porque una madre amó a una criatura que no era suya. Mostrando así su dominio en el arte de la manipulación. Por lo cual, no me sorprendería que también pudiera manipular al Gigantopithecus. La agilidad y velocidad son factores a tener en cuenta y aquí la diferencia es notable. Ambos personajes cuentan con un armamento impresionante, aunque de distinta naturaleza. Louis, con sus enormes manos, tiene la capacidad de aplastar y destrozar a su enemigo de un solo golpe. Sin embargo, su armamento carece de la precisión y agudeza que posee Chircán. Por su parte, el tigre cuenta con unas garras afiladas como cuchillas y una mandíbula poderosa. Es verdad que Louis tiene una mayor presión de mordida gracias a su tamaño, pero el tigre posee una gran ventaja al saber usarla de manera estratégica, esto al ser un depredador nato. Chircán tiene la ventaja clara en cuanto a experiencia en combate, lo que se traduce en la capacidad de leer a sus oponentes. Ambos evitarán enfrentarse por obvias razones. Chircán desea un territorio con presas abundantes y Louis, uno con las mejores frutas de la selva. Pero en la película se nos plantea que Louis protegería al niño de ser comido por el tigre, cosa que quizás no podían hacer Balú y Bagheera juntos. Aquí podemos destacar que el oso, al ser atacado por los colmillos de Chircán, no falleció. Este al tener una capa abundante de grasa y un pelaje que lo protegía. Pero qué tan difícil sería hacer lo mismo con el enorme orangután, un primate el cual tendría más expuestas sus arterias principales. Cabe mencionar que si Chircán es agarrado por las manos del monstruo, sería su final. Pero al ser este muy lento, la probabilidad sería muy baja. Algo fundamental que debemos mencionar es que Louis es muy dependiente de su ejército. Él mismo los considera como sus ojos y oídos. No me cabe ninguna duda que él junto a todos los pequeños podrían derrotarlo. Pero al ser este versus uno a uno, quedaría muy desprotegido en caso de una emboscada. Es por ello que he decidido dejar como ganador de este encuentro con un 
una tasa de éxito del 55% al poderoso y astuto Chir Khan. Y si te gustó este versus, de seguro te gustará el siguiente.